Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gisela y hoy les traigo un haul de Gen. Así que sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Bueno gente, primero que nada pido disculpas por la voz, sinceramente hoy estoy mucho mejor, pero hace como dos semanas que estoy con la voz tomadísima, ahora es como que estoy un poco mejor, ya vuelvo a tener un poco mi voz, pero costó, ya vamos mejorando y eso está bueno, y lo otro que me pasó es que bueno, estoy lisiada. No estoy lisiada, <ríe> es que mi mamá me dice maldita lisiada, pero no. Vamos a explicar, estoy en mi casa de baja médica porque eh, yendo al trabajo me caí, me torcí el pie, pero bueno, fue una torcedura grande, así que el médico me mandó a hacer el reposo por 10 días con la, la pierna en alto, poniéndome hielo, tomando eh, antiinflamatorios, va mejorando de a poco, hay que pensar en positivo. Donde vaya tengo que ir con las muletas porque el médico quiere que pise el piso, valga la redundancia, lo mínimo posible. Bueno, entonces trato de estar lo máximo con las muletas y eh, hacer reposo. Hoy quería grabar porque la verdad es que lo necesitaba. Necesitaba grabar como para venirme un poco arriba, para maquillarme un poco. El haul de hoy la verdad que no es muy grande en comparación con otros, pero bueno, tengo un par de cositas que me gustaría enseñarles, así que paso a mostrarles. Lo primero que sale por acá es este corpiño o sostén como lo llaman en algunos otros sitios. Nosotros en Argentina decimos corpiño. Acá en Portugal se dice sutier. Es un corpiño súper bonito, la verdad que la calidad me parece muy buena es un color así tipo borrabino no sé, obispo, tiene su almohadilla, tiene acá el detallito este de una piedrecita y bueno acá es todo de encaje y es con aro, ¿cuál es el problema de este corpiño? no es el problema del corpiño sí, sino que yo le erré a la talla no sé qué vi, pero acá me faltan como tres dedos de corpiño para que me, <ríe> me quede, pero bueno, tengo ahí un adaptador, un extensor de corpiños así que bueno, lo usaré con eso ya para la próxima C, porque que ahí estaba como había como dos talles por ejemplo decía en europa te, era con el 95 y no sé qué 85 era como dos talles totalmente diferentes en el mismo y es como que me confundí un poco sirve de experiencia y aparte para saber la calidad de la ropa interior yo ya he comprado bombachas y me faltaba ver cómo eran los corpiños por lo menos este la verdad que me gustó su calidad pero bueno lo usaré así con el extensor y la próxima me fijaré mejor en el talle lo siguiente que sale por acá es este jean de estilo no pata de elefante yo estuve pensando como un mes en el dilema de si me lo compro o no me lo compro tenía un cagazo de no atinarle al talle y a pesar de que el jean la verdad que no me salió para nada caro creo que me salió 16 euros, tenía miedo porque yo bueno ya es algo más grande una cosa es errarle con un corpiño otra cosa es errarle con un pantalón, como que sentía que las medidas de jean eran para toda gente muy flaca, ya que ahí te dice el talle después te dice las medidas, a mí me faltaba por todos lados y bueno estuve ahí más o menos encontré uno que se adaptaba con mis talles y la verdad que me encantó gente lo bueno que tiene este jean, primero que es tiro súper alto, por si lo llegan a ver ahí, es recontra súper alto, es un negro así, el tejido es súper buena calidad, es un tejido ya más tirando como al veranito, pero igualmente es de muy buena calidad y la particularidad que tiene es que en la cintura tiene como elastiquito, entonces esto como que se adapta aún más y me parece súper cómodo. La verdad te digo, si hubiese comprado un talle menos, hasta me hubiese vendido mucho mejor, pero igualmente nada, me encanta, con un cinto va como piña. Bueno, me te debo el talle porque no me lo dice Qué raro que no me diga el talle Acá no, tampoco Bueno, pero si no recuerdo mal Era como un 42 Por ahí un talle L Igualmente yo te dejo abajito En la cajita de descripción Todos los links Para que vos vayas y chusmees Pero más o menos por ahí Me encanta, te lo súper recomiendo Por abajo es así como deshilachadito No es de mis favoritos este tipo Pero bueno, nada Vamos a hacer la vista gorda Porque después el jean está espectacular Se los súper recomiendo Si están también como yo En duda de si compran o no compran jeans O pantalones en Shane, tírate la pileta porque o sea, fijándote bien en los talles y en las medidas porque es buena calidad y vale mucho la pena, está mucho más barato que en otros locales tipo Stradivarius, qué sé yo y vale la pena, y estoy muy contenta y lo siguiente que compré en ese pedido, porque ese fue un pedido aparte del que tengo aquí, es este Slick Stick, que vos dirás ¿qué cara entonces es un desodorante en Stick? no Mabel, esto es la famosa cerita esa para peinarte eh, los pelitos esos baby que tanto nos rompen las bolillas, y bueno nada, yo quería comprar 
comprarme uno que había en Shein que era como la copia de una marca, no sé, conocida, pero bueno, muchos lo recomendaban. Lo vendían por Amazon, pero no llegaba a mi país, no sé por qué. Entonces me quedé con las ganas. A mí me, me infla también un montón el tema de los pelitos baby. Yo me hago la colita, pero igualmente siempre me quedan esos pelitos que, desgraciadamente, por causa del de gorro que yo uso en el laburo, se me hacen así, se me cortajea el pelo y me queda eso. Bueno, me quedé con las ganas hasta que lo vi a la copia esta en Shein, pero se agotó. Hasta que encontré este, que es básicamente lo mismo, pero en otro formato. Yo esto ya lo probé, de hecho, hoy lo llevo puesto y te digo la verdad, Mabel, esto me encanta. Es así, mira. La barrita vos la giras así, tucu, 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 y va saliendo la barrita y vos te lo vas aplicando. Es una cerita, básicamente. Y la verdad que funciona de mil maravillas. Aparte te lo peinas en dos pedos y va como piña. Súper barato y lo recomiendo. Igualmente, estuve viendo que el otro, que es la copia de ese, que ya está disponible de vuelta. Así que capaz que ese también me lo compré para probarlo, pero igualmente este me gusta mucho. Y pronto, ahora pasamos con el otro pedido que hice. En primer lugar, compré algo para mi hija, porque si ustedes saben que siempre que puedo, le compro algo a mi nena. Y en este caso le compré un vestidito súper mono. Ella tenía uno de este estilo el año pasado y la verdad que le quedaba maravilloso. Me encantó. No era esta tela, era una tela más tipo de las chombas, de los polos. Este es como más brillosita, más elastizada, pero igualmente es monísimo. Es un color así lila con eh, detalles en blanco hermoso. Tiene acá un corazoncito, viene con sus botoncitos que son de verdad, se pueden desprender. Es así como medio tenista. Me encanta este estilo. Lo único que bueno, que espero que le quede, porque mi hija tiene, va a ser tres años, pero parece que tuviera seis. <ríe> Por acaso le compré de cinco años y tengo miedo que le quede chico, te digo. Así que no sé si para mi hija ya le va uno de seis años, que es una locura. Pero bueno, ustedes saben cómo son los talles hoy en día. Pero nada, me encantó. Aparte súper baratito. Yo siempre le compro los vestidos en jean porque me da a que son de muy buena calidad y son hermosos. Como que no los encontrase. En lo siguiente que sale por aquí es, viene tal que así en una bolsita, no de tela, pero bueno, una cosa así parecido. Y es un bolso. Te cuento, paso a contarte. Yo hace un tiempo atrás compré un bolso negro en Shein. No era este estilo, era un poquito más chiquitito. Era precioso. El problema, las asas. Eran muy de muy de retongas. También yo pagué nada. Creo que pagué 8 euros ese bolso. Era pedir mucho para un bolso de 8 euros. El bolso sí era hermoso. El tamaño justo. Pero bueno, yo lo usé demasiado. Le puse bastante peso adentro. Me zarpé. Y un día, crack, se me descosió todo. Bueno, bronca conmigo misma. Entonces decidí que iba a gastar un poquito más. Iba a comprar un bolso negro. Porque nada, el bolso negro lo preciso. Un bolso negro tenemos que todos tener un bolso negro. Que combina con todo para cualquier momento del, del día. Y me compré este. Es un poquito más sencillo porque el otro era de esos que tipo vienen con la solapita así que se tuc, hace así se encastra era como un estilo piel de cocodril bueno este es un poquito más sencillo pero me gusta igualmente cuando me llegó me sorprendió la buena calidad me parece muy buena calidad es como un polipiel bastante gruesito no es una cosa que diga esto es una porquería no se ve plasticucho no se ve perretongo se ve bien el cierre la verdad que también bastante buena calidad tienes como ya más un metalito más que un plasticucho los aros acá son ya más grandecitos y como de mejor calidad viene acá como con un mini bolsillito el tamaño es ideal con papelito adentro para que no se deforme y aquí tenemos el asa que la verdad el asa me encantó nada que ver con el asa de la otra es mucho más gruesa es mucho más grandecita viene acá con sus agujeritos la verdad que se ve de muy buena calidad posta eh y también bueno viene acá con la otra parte como para unir el cintito y viene con una cadena que esto es cadena mismo eh esto no es plástico que esto es más que nada decorativo ahora yo lo voy a armar y te voy a mostrar cómo queda con todo incluido. Si es que consigo, ¿no? Porque yo soy media pelotuchi. Piri, pi, pim, pim, pi, pi, pi. Ahí la puse como el orto. Ahí está. Perfecto. Era más fácil de lo que yo pensaba. Y queda tal que así, ¿ven? Ahí quedó. Esto me costó un poco ponerlo, sinceramente. Esto de acá, pasar la correa por acá, porque es como más chiquitito que la correa. Pero bueno, nada, se puede. Y así queda con las cadenitas que, bueno, las puse ahora más o menos. Tampoco una cosa así como que digas, ay. Qué locura. Pero bueno, le da el detalle, así como medio un cañero. La verdad me gusta, no te voy a mentir. Y bueno, por dentro es todo forradito, que eso es lo que me gusta, que le da como más calidad. Y encima tiene un bolsillito con cierre para meter acá no sé qué, las llaves, qué sé yo, alguna cosa importante que quieras que tenga su compartimiento por separado. Así que me encantó este bolsito, lo voy a estar usando un montón, súper contenta. Y ahora que se vienen... 
se vienen brochas. Porque la verdad que yo quería hacer el pedido más que nada para comprarme el bolso negro porque lo precisaba. Y también quería comprar un vestidito para más o menos ir tanteando el talle de mi hija. Era más que nada para eso. Entonces para rellenar un poco, ¿qué hice? Dije, voy a comprar brochas. Voy a aprovechar y me voy a hacer con más brochas porque las brochas nunca están de más. Así que paso a mostrarles. En primer lugar le muestro esta que ya la estuve probando y la verdad que me encanta. Es esta brochita de acá. Me da a brocha de princesa, ¿viste? Y como yo soy una princesa la tenía que tener... No, mentira ¿Qué decirle a esta brocha? Primero que es una preciosidad Tiene el mango así doradito Es grandecita Y esto es una maravilla Esto para ponerte, no sé Los polvos sueltos Lo mismo para ponerte el colorete El bronceador así Que quede bien la... No, nada Es de una calidad espectacular Tiene bastante cantidad de pelitos Y es súper suave La verdad que me quedé maravillada Con esta brocha Y aparte en precio espectacular Así que nada Esta la recomiendo Después sale por acá esta La voy a sacar del pacote Y te la muestro para Me compré esta brocha Que la verdad se la vi, creo que a una youtuber No esta, una parecida Y ella decía que este tipo de brochita Así que es como media más pirinchita No tan tupidita, de este estilo así como que le queda Estos pelitos así pirinchos, que era buena Para aplicar la base o para aplicar El colorete en crema y esas cositas Así que nada, la vi justo Y dije, voy a probar a ver qué onda Más que nada la quiero probar para eso Para aplicar tipo el colorete Y esas cositas, la verdad que es pinchudita Pero bueno, porque es así, ¿entendés? No sé si se llega a apreciar, es como pinchudita como más separadita las cerdas Pero nada, la estaré probando y viendo para qué eh, Me puede funcionar mejor Después salen por acá estas dos Que dice que es de mangue No sé si llegan a leer ahí Es un pack de brochitas Vienen dos, una para eh, la base O para aplicar algún eh, producto En crema Y una para el corrector Y la verdad que me parecen espectaculares Parecen de muy buena calidad Miren ahí tienen, no sé si llegan a apreciarlo Pero ahí dice mangue De vuelta, es un, un color Así tipo crudo el mango Son de un tamaño más o menos de mi mano La verdad que bastante bien Y bueno, y esta es biceladita Así eh, parece de muy buena calidad La verdad, para aplicar la base Para aplicar el contorno líquido El bronzer líquido, el colorete Y esta también biceladita Para lo que es el corrector Así que la verdad que a primera vista Sí, a priori parecen bastante buenas Estaremos probándolas y viendo a ver qué tool Lo siguiente que sale por acá También son de ese tipo, de o sea, línea No sé, mangue Creo que se pronuncia mangue Y bueno la verdad que yo no tenía ningunas así para cejas Yo el gupillón usaba el de los lápices Viste que tengo un par de lápices que vienen con su gupillón propio Entonces usaba ese Y la verdad que cuando uso algún producto que no tiene gupillón Tengo que ir a buscar, me da una pereza Entonces quería tener tipo, mismo así Vienen esta que es con el gupillón Y con su pincelito biceladito Por si vas a usar hacerte las cejas con algún producto en crema O mismo cuando quieres hacerte un delineado así Con alguna sombra o también con algún eyeliner en crema Te viene bien Así que nada, vienen dos es un paquete dog súper baratito Y bueno, nada, era algo que estaba precisando Después sale por acá Y esta no es de mangue ya Es una brochita Yo me la compré particularmente para aplicar el iluminador Porque la verdad que para aplicar el iluminador Creo que tengo dos brochas nada más Me quise hacer con una más Y la verdad que vi esta que es como así tipo en formato llamita Y sentí que era ideal Es así con el mango plateadito Que la verdad que me gusta No tengo ninguna así en plateado Parece bastante buena calidad Bastante tupidita y suavecita Así que bueno, también es otra que estaremos probando. Y por último, pero no menos importante, me estuve comprando otra brocha. Miren, esta viene ya con su protección. Esta me encanta cuando vienen así porque es como que, no sé, me da más, a más calidad todavía. Miren lo que es esta brochota. ¿Qué es esto? ¿A dónde vas con esto, Gisela? Bueno, nada, la vi y dije esta me va a venir bien para algo. Tenía en la página pinta de ser de buena calidad y te digo que parece de buena calidad, excepto por el hecho de que se me están saliendo bastante los pelitos. Y esto me está sacando un poco la cabeza. Pero miren lo que es. Esto parece, no sé, el pelaje de un perro. Es súper suave, súper tupida. El mango, o sea, ¿no les da buena calidad esto? A mí me da buena calidad. Es como un, un gris plateado, no sé cómo explicártelo. Y esto, nada. ¿Qué sé yo? Para algo nos va a venir bien, para el polvo, supongo que para, no sé, puede ser para colorete, para bronceador también Del estilo así de esta Pero bueno, nada, la vi y dije la quiero Y acá la tengo en mi poder Así que nada, la estaremos probando Y viendo para qué nos viene bien Y bueno gente, hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Cuéntenme abajito en los comentarios A ver si tienen alguna de estas cositas Si ustedes son de las que están ahí como la disyuntiva De si se quieren comprar algún pantalón en Shane Y no se animan Si han probado alguna de estas brochitas La verdad que Shane tiene mucha cantidad de brochas Yo me vuelvo loca cada vez que entro me quiero comprar todo Porque aparte son buena calidad Y un precio espectacularmente hermoso Así que bueno, nada gente Si les gustó el video No olviden de darle a like Suscribirte si aún no estás suscrito Y de activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subo un nuevo video Y sin más chachara Nos vemos en el próximo Chao, chao